Om lidt skal vi høre uh, Morten Olsen fortælle om sit værk, uh, The Heart of Darkness, som er en violinkoncert, har vi uopført i november 2019 af Taylor og violinist Anne Sø. Og Morten, jeg vil først gerne høre dig fortælle, hvorfor titlen på værket blev, som den gjorde. Det gjorde den, fordi... Øh, jeg ved ikke, om det er alle mennesker, men jeg gør i hvert fald. Jeg render i hvert fald rundt med en mørk side af mig selv i min personlighed dybt inde, som har en eller anden slags... Sådan, der er et eller andet orkanens øje, mørkets hjerte. Og det synes jeg øh, efterhånden, som jeg er blevet ældre og ikke så panikagtig, selvmedledende type, så synes jeg, det er, er sjovt, eller inspirerende at beskæftige sig med det, fordi det har nogle det har nogle kræfter, ikke? men det kræver selvfølgelig, at man at man kæmper lidt imod og øh, holder fast i sig selv for ikke at blive spist og ende som depressiv selvskade og sådan noget. Jeg er blevet for gammel til at sidde og skære mig i armene og, øh, og sådan noget, så så det, det, det er fint nok, men jeg synes, det er meget spændende, og derfor så, øh, der er også sådan en tendens i vores tid, som hedder, at øh, om det hele er godt, og det går så godt, og nu skal I se, hvor glad jeg er, hvor mange, bla bla bla. Så man fremstiller, folk fremstiller deres liv på Facebook, som øh, det er nærmest en konkurrence om, hvem der er mest glade og lykkelige. Øh, så tænker jeg, at man altså, måske skulle prøve at gå den anden vej ind i sig selv og finde ud af, om der er et eller andet. Altså, hvad ligger der inde i, hvad er der inde i mig, og her er der en, øh, øh, har det et centrum der, der hvor, hvor at, at, at tingene holder op med at, øh, at være linjer, for eksempel, ikke? Altså, at, at det, man har et, et, øh, sådan et, sådan en, en mørk kraft inde i sig selv, som, kunne, som man kan blive spist af, hvis man ikke opfører sig ordentligt med det, og er lidt, lidt, lidt hygienisk. Morten, hvordan kommer det til udtryk i din musik, det her mørke? Det ved, det ved jeg sørme ikke. <laughs> altså, det, altså, det er jo sådan en slags, det er jo sådan en slags inspiration, som der, det er jo ikke, der er jo ikke taler om et stykke programmusik, og det er ikke sådan verbaliseret, at det her handler om det, den her frase handler om det, det her handler om det. Det er mere sådan noget med, at, at det er et forsøg på at leve sig ind i en, en slags mood. Men hvis du kunne sige noget om det, så er det måske, at i begyndelsen af værket lever violinen sit eget liv. Og når orkestret kommer ind efter et stykke tid, så lever det sit eget liv ved siden af violinens eget liv. De interagerer ligesom ikke. Og en af de ting, der er med det her med ens mørke sider, det er for mig er ensomheden en side af det. Så på den måde øh, hænger det sammen med det men man skal, ikke, man skal ikke tage det så, altså man skal ikke forsøge at finde begivenheder i musikken, der betyder noget. Det er mere en, det er mere en mood ting, ikke? Ligesom at med til det her mørke, hvor der er sådan den, den sådan helt stille ensomhed, er der også nogle andre steder, hvor det, hvor det er sådan fuldstændig desperat og øh, lige på nippet til at, 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 at holde op med at hænge sammen, eller blive psykotisk, som jeg vil nok vil sige, hvis jeg var psykiater i stedet for komponist, ikke? men det er jo ikke. Øh. Så på den måde er det, er det meget, øh. det er meget moody musik på en eller anden måde, uden at der er et program, eller uden at der er konkrete ting, der betyder noget. Ja. Så er det sådan, øh, øh. Det, altså det er noget med at skrive på den fornemmelse, man får når man tænker over de der ting, uden, uden at blive konkret med det, og uden at, øh, at ligesom, øh, prøve at systematisere det. Ikke? Ja. Det er klart, at når man skal lave et stykke musik, der vejer 40 minutter, så er man altså nødt til at systematisere sagerne lidt, fordi ellers bliver det ikke til at holde ud og høre på. Så det har jeg selvfølgelig gjort, men det, men det er mere en det er mere sådan teknik ting, ikke? Det er sådan en, øh, hvordan formulerer vi os, hvordan bygger vi sætningerne op, hvordan gør vi alt det der. Det handler ikke så meget om, hvad det egentlig er for noget. Ikke? Men på den anden side kan man sige, at det trækker den måde at arbejde med det på, trækker også noget andet med sig, nemlig at den sådan gammeldags 
måde at strukturere en instrumentalkoncert på, er fuldstændig forladt her. Ja. Og øh, øh, både fordi det er sådan en lang bueform, det er ikke opdelt i satser, det er en lang bueform, selvfølgelig går det hurtigt samtidig, og samtidig går det langsomt. Og så det med, at det er hele tiden, det er hele tiden den der violin, der fortæller historien. Det er aldrig, altså det er ikke noget med, at orkestret kommenterer på historien, eller øh, øh, solistens kamp mod orkestret, eller et eller andet. Det er hele tiden violinen, der fortæller historien, og så er orkestret med at underbygge og udbygge og kontra på og imod og alle mulige ting. Men det fokus bliver aldrig, kommer aldrig væk fra violinen der. Nej. Som, som øh, stort set ikke har nogen pauser i løbet af de der 40 minutter, hvor spiller. Men det, det er så på den anden side, at det heller ikke en, en ting, som klassisk violinkoncert øh, tit er, er jo også et virtuosnummer. Ja. Og den her violinkoncert er jo ikke noget virtuosnummer. Nej. Altså spørgsmålet er, om det overhovedet giver mening at kalde den for en violinkoncert, ikke? Fordi det er ikke en violinkoncert. Det er et stykke for violin og... og øh, og ensemble, ikke? Og hvis man hører til dem, der, der synes, at, at det er nok definition på en miljøkoncert, så er det en miljøkoncert. Men hvis, hvis den skal have nogen som helst tråd til det, man i klassisk forstand kalder miljøkoncert, så er det ikke en miljøkoncert. Nej. Men dog kalder du det for en violinkoncert. Ja, men det var mest... Altså, det har jeg faktisk fortrudt lidt i mellemtiden. Men, <laughs> men nu er det nu er det jo ligesom... Nej, men det var ligesom det, der var udgangspunktet. Nu skal vi lave en miljøkoncert. Bum. Og det udviklede sig så på en anden måde, og så er jeg egentlig blevet ved med at kalde det miljøkoncert. Det, altså det fremgår jo rimelig tydeligt, hvordan det den forholder sig til den gammeldags miljøkoncert. Altså det, det tror jeg ikke, man behøver at snakke så meget om. Men hvis jeg havde skulle tænke hele projektet forfra nu, så tror jeg ikke, jeg ville have kaldt den. Så ville jeg have kaldt den et stykke for solovyvelin og eksempel. Ikke? Oh. Tak, Morten. Jamen, det var så lidt. <laughs>